İnsanların yaşadığı hayat başkası için çok ilginç olabiliyor. Kendisi için çok sıradan olabiliyor abi. En zor sorudan başlayalım. Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu alıştırma sorular abi. Mecburi haller oluşunca abi insan her mesleği öğreniyor abi. Bu, bu hangi sorunun cevabıydı? <gülüyor> Şeker, Çayı şekerli mi içiyorsun? Şey, öyle bir sorumuz mu? Ben orta birde anlayıp benim istedim abi. En çok hoşuma giden tarafı şuydu abi. Ben yurtta ilk kalmaya başladığımda bize Hoca Efendi'nin vaazlarını seyrettiriyorlardı. Ben mesela bizim belirtme abimiz onu seyrettiriyordu. Ve ben dinlediğimde o kadar çok hoşuma gidiyordu ki. Bazen uyukluyordum. O ayrı mesela çocukluk <gülüyor> şeyle. <gülüyor> Siz en son eksik kaçı gördünüz abi? Ben orada en son hatırladım gece olarak. Yani 60 mi 61 mi 62 yani sa- ama yaşamadım dışarı çıkmadım o saatte çünkü Şimdi Paris şey soğuk diyeyim. desem abi bana bir yer yani <gülüyor> git Allah aşkına. Ben e, kendimi direkt Hoca Efendi'ye bağladım. Hı hı. Örnek şahsiyet olarak o günden sonra hiç aracı koymadım. Ha ben Hoca Efendi'yle birebir görüşmedim. Hoca Efendi'nin olduğu ortamda bulunmadım. Hoca Efendi'nin olduğu yere yakın yere de gelmedim. Ama ben onu hiç şey yapmadım düşünmedim yani niye olmadı niye şey. İlk izlediğiniz vaaz Hoca Efendi'yi ilk tanıdığınız. Şadırvan iki vaziydi Maşallah ya. Köylü çocuğuyuz biz. Bir de köylü çocuğuyuz. Evet, <gülüyor> bu, bu köy değil abi. O, o, o köy evet, yani. 2016'dan sonra da pop müzik dinlemeye başladım. <gülüyor> ee, o günden sonra 3 yıl boyunca her gün sabah e, kafamın çalınıp beni götüreceklerini düşündüm. <gülüyor> Ve her gün ben çocuklarımla vedalaşarak uyuyordum. Selamun Aleyküm abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Semaver programına hoş geldiniz. Aleyküm selam, hoş bulduk. Aleyküm selam, ve barakatuhu. Ömer abi bu el koyuşu yeni mi başlattınız? <gülüyor> bu ce... Barış'cığım, Barış'cığım kayayla be, programdan sonra başladı herhalde. Şöyle elinizi koyup... Destur. <gülüyor> Onu başka anlamlar da çıkarabiliyorlar bazıları da. <gülüyor> Onun başka ne anlamı olsun? Ee, ama biz ağırlaşmışız mesela. Yani bir yere sele- gittiğimizde böyle yaptığımızda bir saygı ifadesi olarak. <gülüyor> Selamını şey. alıp kalbimizin Aynen. üzerine koyuyoruz. Aynen. Yani derviş selamı. Derviş selamı. Evet. Evet. Derviş doğru da var. Derviş selamı. O ne eklemişti bir de yahu. <gülüyor> <gülüyor> O biraz daha işin uzatma boyutu. Uyup yani <gülüyor> daha ileri götürmüştü işi. Tarikat <gülüyor> zaten. Kendimi, kendimi böyle sufi dergahlarında hissettim. <gülüyor> Eyvallah Şöyle. falan diyorsun. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk abi, efendim. Nasılsınız abi diyorum? Allah razı çok olsun. Şükür. Çok şükür. Çay servisi yapalım mı abi? Aynen Sanki hemen abi şey yapmayalım. Çaya ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> şey düşük değil mi? Belli oluyor yani. Aynen şimdi birazdan açılır nivo, yani. Nivo bayağı bir düşük. Evet. Çay de, içince yavaş yavaş kendi, açılır abi insan. Çay içince kendime geliyorum Mehmet abi. Ömer abi bugün konuğumuz kim? Yani Mehmet abimiz bizimle. Vallahi ben de tanımıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Kapının önünde duruyordu falan diyormuşum. <gülüyor> Geçerken selam aleyküm, aleyküm selam. 95'ten geliyor Mehmet abi. Kendisi anlatır. Nerede? 95'ten abi. 95. Evet. Abi şimdi Peki, uluslararası, şey uluslararası çalıştığımız için abi. Uluslararası kendisi de uluslararası <gülüyor> çalıştığı için. <gülüyor> Rakamları iyi bilir. <gülüyor> Yani evet. Kod 95 var bir tane abi bizde. Tır şoförlerinin kullandığı bir karttır o. Evet. Kod 95'tir. Onu almadan e, tır kullanamıyor mesela. Allah Allah. Kod 95 abi. Yani 95 deyince aklıma o diye geliyor abi. Ya. Ya. Hem i̇şte 95'te, 95'te oturup şey hem 95 koduyla gezmek. <gülüyor> falan güzel. Ben de 77 kodu alacağım. <gülüyor> o ne oluyor abi? 77'de kalıyorum ya. Ha, o araba kodu oluyor. <gülüyor> araba <falan>. kodu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün... E, Mehmet abimizle beraberiz. Hı hı. Acayip bir yolculuğu. Yani nereden nereye derler ya. Öyle bir yolculuğu var. Ee, çok ilginç olduğunu düşünüyorum. Yani <gülüyor> Mehmet abiden dinleyin bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bazen insanların yaşadığı hayat başkası için çok ilginç olabiliyor. Kendisi için çok sıradan olabiliyor abi. Ee, çünkü ben kendim gittiğim yerlerde hep bakıyorum insanlar. O hayatı yaşıyor, o zor hayatta yaşıyor. Bakıyorsunuz ki çok sıradanlaşmış. Evet. Onun için çok sıradan. Yani sen gidiyorsun, korkuyorsun, çekiniyorsun. Ama o adam orada o kadar alışmış ki. Öyle hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyor yani. Her hafta bunu gördüm. O zaman şöyle. <gülüyor> e, Mehmet abinin hikayesini dinleyeceğiz. <gülüyor> Sonra bakacağız. Biz şaşırtacak mı şaşırtmayın. <gülüyor> Veya bizim için de normalleşmiş bir hayat mı olur? Bakalım Abi. sizin Subhanallah'ları dezaktive edebilecek mi? Hani aktif hale getirebilecek <gülüyor> mi? <gülüyor> Paslanmış Subhanallah'ları. <gülüyor> Tekrar pasını gider mi? Evet İnşallah. abi 10 tane sorumuz var abi. Evet abi. 10 sorumuz hani her hani gelen konumuza Aynısı aynı 10 soru e, soruyoruz abi. Ömer abi diyor ki bu sorular zor. Ama siz artık derseniz abi hani siz hani programın sonu derseniz hani zor mu buldunuz, kolay mı buldunuz soruları? Evet. Örnek... Yani bu şey sorusu mu abi? 
Matematik. <gülüyor> Matematik <gülüyor> sen böyle ya da mah- ben aslında aslında şey diyecektim de mahşer soruları gibi sorular <gülüyor> mı? Ahiret soruları. Aynen abi. Ahiret soruları. Bir de şeyi var onun kabiri var. Kabir soruları o daha zora. <gülüyor> abi şöyle ilk sorumuz adınız soyadınız. En zor sorudan başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Yo bu alıştırma sorular abi. Yavaş yavaş geleceğiz. Evet. Adım soyadım Mehmet Seyhan. Yaşınız abi? 41 yaşındayım. Mesleğiniz? Şu anda tır şoförlü yapıyorum. Şu anda iyi geleceğiz şimdi değil mi Merak? Açalım şimdi. şimdi. Buraya, Buraya, açacağız. <gülüyor> Buraya açacağız abi. Şu anda derken yani. yani. Şu anda tır şoförlüğü yapıyoruz. Yani bu 8 aydır, 8-9 aydır tır şoförlüğü yapıyoruz. 8-9 ay. Evet abi. Ondan önce abi hangi mesleği? Daha önce ben genel manada rehberlik işleriyle uğraşıyordum. Türkiye'de, Rusya'da. Ama ondan sonra Irak'ta petrol rafinesinde çalıştım. Orada da bir petrol rafineri işinin tamirat, tadilat sorumluluğunu yapmıştım. Bu kadar mesleği ne zaman edindiniz abi yani ee, emre pelik yap hep mecburi, böyle... mecburi haller oluşunca abi insan her mesleği öğreniyor abi. Asıl evet. alanınız ne abi yani? Rehberlik abi ben normalde derken, eğitimciyim. Yani rehberlik... İngilizce öğretmenlik mezunuyum ben. İngilizce öğretmenliği Tabii. ama rehberlik üzerine uzmanlaştınız. Tabii genel olarak ben evet. e, İngilizceden çok e, yani daha doğrusu İngilizce belki benim hayatımda hiç olmadı. E, Öğrenci geçtikten sonra İngilizce kullandım ama Hı-hı. genel manada rehberlik işlerle uğraştım. Abi İngilizce konuşuyor musunuz? Nasıl? İngilizce konuşuyor musunuz? Ben şu anda zaten İngilizce konuşuyorum burada. Yani <gülüyor> Fransızca bir türlü şey yapamıyorum. Dil o diyor. <gülüyor> ya çünkü ben çok İngilizce öğretmeni gördüm de İngilizcesi olmayan. E, şöyle abi Türkiye'de, Türkiye'de kalsaydım olabilir. yoktu. <gülüyor> ben Türkiye'de, Türkiye'de kalsaydım çünkü Arapça öğretmenleri var. 16 yıl boyunca. 16 yıl boyunca ben Türkiye'de e, İngilizcem komple köreldi, sıfırlaştım. Öğretmen Öğren olduktan gittim. sonra. Yok yok. İngilizce şey öğretmeni bitti. olduktan sonra ha, yani. Öğretmen olduktan sonra. <gülüyor> Ama çünkü yapmadım o işi. Era geçtikten sonra Venezuela'lar vardı mühendisler. Onlarla iş üzerinde mecburen her gün her gün bir şekilde geliştirdim kendimi. Yani pratik yapmaya başladım. Git gel git gel en son baktım ki İngilizcem açılmış. Aslında bende varmış diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ya Irak'ta e, Kürtçe var mı sizde? Kürtçe var abi. Ya onu Ama Venezuela'larla görüşmek. Venezuela'larla İngilizce şey, İngilizce <gülüyor> onlarla Kürtçe <gülüyor> oluyor. <gülüyor> e, o Kürdistan'daki insanlarla da Kürtçe konuşuyordum ben. Ha, üç, yani 3 tane dili faal kullanmış ee, orada. Rusçamız da var abi. Rusça daha iyi. Rusça. Oo. Rusça İngilizcem de daha iyi. Yani Fransızca yani. maşallah. Fransızca işte olacak. A'ya A1 seviyesine yaklaştı. Abi o seviye değil gözün seviyesinde. <gülüyor> <gülüyor> A1 seviyesinde. Ona bonjour diyen ona bonjour diyen zaten A1 sayılmıyor mu? Bonjour diyene bonjour diyorsunuz. <gülüyor> o kadar ne söylüyoruz abi. Sabah sabah ben diyorum. Oo A2 abi. Yani <gülüyor> daha az önce A2'ye geçtiniz. Ya bir de işimizle ilgili de konuşuyoruz. Sadece <gülüyor> abi mikrofonu biraz daha ne o tarafa konuştuğumuz zaman biraz çok uzak kalıyorsunuz mikrofonu. Tamam abi. Aynen. Ona konuştuğunuzda mikrofona konuşmuş olun abi. Çayını da ihmal etmiyor abi maşallah. <gülüyor> Şu anda çay, çay sadık abi öyle diyelim. Çay abi çayın tadı nasıl abi? Semaver programı abi. Değil mi? Çay içmek gibi. Çayın tadı nasıl abi? Nasıl? Çayın tadı nasıl? Çayın tadı. Çayın tadı e, güzel bir kokusu var abi. Tadını sorduk abi. Kokusunu <gülüyor> yani tadı ondan dolayı güzel oluyor. Aa, güzel mi? Yani tamam. ağır değil. Yok yok tamam. çok güzel. Hatta o kokusu bir insanı tatla, şey tatlandırıyor aslında. Şeker kullanmasana da şekerin... Şekerimiz şimdi... var istiyorsanız. Ben şeker evet, bıraktım tamam, abi çok evet. şükür. İki çok yıl önce şükür. buraya geldikten sonra... <gülüyor> günah, iş, <gülüyor> günah işlemiş gibi abi <gülüyor> şeker kullanın abi. Demeye edin diye biliyor musunuz? Ben onu niye söylüyorum? Özellikle bunu e, herkese tavsiye ediyorum. Ben aşırı şeker kullanan bir insanım. E, en son şeye geldim. Buraya geldikten sonra bir ay sonra mı neydi? Komple bıraktım. Burada mı bıraktınız? Burada bıraktım. Allah Allah. Bir anda karar verdim bir anda bıraktım. Ve çok şeker bırak kullanırken... Bir anda hiç kullanmadım. Nasıl bir değişiklik oldu size? Yani. İlk başta çarpıldım abi. Ya zor geldi. Ee, tabii çok ağır geldi. Ondan e, bir ay, üç aya kadar da zorlandım. Ya fiziksel olarak bir değişiklik oldu. Böyle bir kilo verdi. Onu anlat. Aslında onu anlat. Şekeri bıraktığınız evet. sigarayı bırakmış gibi anlatıyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> onu anlatacağım işte. Aslında sigaranın e, daha çok şey var. Yani belki aynı şeyde yani o derece zararı var. Ben ça- e, şekeri bıraktıktan sonra vücut yani nerede baksanız yarı yarıya hafifledi abi. Allah Allah. Hafifledim hissettim. Ama psikolojik Abi, olarak sen hafifledi. Şeker yani. kullanmıyor musun? Kilo da sen şekeri bildiğin. Gerçekten kilo verdiniz mi yoksa? Kilo da verdim ama onunla alakalı değil daha çok. Daha hmm. çok vücudum yani böyle bir gevşedi, bir rahatladı. Bir yükten yani. kurtuldu Sanki belki. Sanki bir yük vardı üzerimde. Hmm. Yok yine aynı tadı alıyorum mesela. Şu anda baklava versem tadı alırım abi. Ayrı. Bu hangi sorunun cevabıydı? <gülüyor> Meslek abi, meslek. Çayı şekerli mi içiyorsun? Şey, öyle bir sorumuz yok. Çay nasıl? Şekerin tadını Çayın tadından. Şeker. Çayın, tadı. Çayın tadından Oradan. geldik. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> o zaman devam edelim. Abi Fransa'ya ne zaman geldiniz? Abi Fransa'ya ben e, 4 Şubat geldim abi. 4, 4 Şubat 2020, 2022'de. 3. Buraya geldim. 2022 e, mi? Ve akşam <gülüyor> üzeriydi. Bir arkadaşla birlikte de Eyfel'in orada buluştuk abi. İlk şeyim de orada buluştum hemen. Araba da bizi oraya götürdü abi. Otobüsle gelmiştim. 
e, direkt oraya gitti bıraktı. Ben de arkadaşı aradım. Gittim o Eyfel'in orada buluştuk. Yani Paris'e iner inmez Eyfel'de karşılaştık. Çok yüksekten başlamış. Yüksekten yani. başlamış. Normalde <gülüyor> herkes sonradan gidiyor ama. Pa- Paris hayatının <gülüyor> Eyfel'den başlaması. Bu ile, ile, ilerleyerek tırıcı mı oluyor? İnsan orada mı başlayınca? Bir yukarıdan başlayıp aşağıdan başlayıp. Aşağıdan başlayıp. Tırıcılara şimdi laf atmayalım abi. abi pa- Fransa gidip Eyfel'e başladı. Kesmedi. Rusa sıra. Yani, Rusa arası. Evet, ne, yani diğer ülkeler açıldı yani normal. Tır, tır falan diyoruz da yani şimdi bilmiyorum abi saklarmış etme abi ma- maaşlar falan iyi aslında. Yani çok derece çıkabilsek. Çok abi, çok abi, çok abi, derece bir çıkabilsek. Bu bizim için başlangıç. Onun derecesi var abi. Tabi mesela bir e, belgeleriniz tam olduğu zaman hı hı. artı e, bir tecrübe diyorlar. Daha önce bu işi yaptınız mı diye soruyorlar gittiğiniz yerlere. Evet. Diyorsunuz ki işte ben bir yıl iki yıl şurada çalıştım şu işi yaptım dediğin zaman adam diyor tamam diyor bu adam bu işi yapmış. Hmm. O zaman diyorsunuz ki maaş konuşalım deyince yüksekten başlayabiliyorsunuz. Anladım. Ama yok ben daha hiç yapmadım sadece işte kaminet kullandım küçük arabalar tamam kullandım. Tamam abi diyeceğim. azaldığınızı yok yani ya. bu kadar uzun ifade etmeye <gülüyor> gerek yok. <gülüyor> Ama çalışma koşulları evet. iyi diyebiliyorum ee, yani hani belli bir saatin üzerinde çalıştırmıyorlar. O da değişiyor belli kurallar abi. Var, o da, o da değişiyor abi her firmada değişiyor abi. Anladım. Ama şey var Herkesin zaten keyfi. T- t- t- tırı Hı, kullanamıyorsunuz değil mi abi? Çünkü tırın saati var. Tabii belli bir saat var. Tabii, tabii, mola saat, yapmanız, saat, mola vermeniz gerekiyor. Dört buçuk saate bir dinlenme. Değil mi? Dinlenme alanında. Beş dakika dinlenmesi gerekiyor. Çalışan. Dört buçuk saat. Üst üste tabii. yola çıkamıyorsunuz diye biliyorum. Hani üst üste yola çıkma şekilde tabii, bir yolu tabii, tamamladınız. Tabii, hemen kır... tekrar bana dönüyorum gibi. Eğer mesafe uzunsa yapamıyorsunuz. Tamam mesafe yani. uzunsa dönemiyorsunuz. Değil mi? O şeyler var. Yani abi de sanki. Tamam tırcılıkla ilgili konuşalım abi. En az bir yarım saat götürür bizi. Bir de yani şöyle hani hakikaten bu tırı kullanırken de ne bileyim internet üzerinden birçok şey dinleyebilirsiniz. Evet. Öyle değil mi? Yani, yani çok hikayeler var tır mesleği üzerine. Yani, yani herkes farklı yerlerde farklı algılıyor. Her ülkede çok farklı bir bakış açısı var abi. Türkiye'de de tırıcı deyince yani Türkiye'de biraz, biraz farklı zor. Evet, evet, çok... Ama mesela bir Avrupa'da bir Amerika'da çok farklı algılanıyor. Evet, evet. Bir mühendis gibi. Ben bu kadar gördüm abi. Bir meşhur Özel bir oyuncu bir vardı abi. Türkiye'de. Bıraktı gitti oyunculuğu. Amerika'ya Çünkü gitti. Amerika'da tır şoförlüğü yapıyordu. Adını unuttum. Tolga evet. bilmiyorum. Tolga yani. Debri'yi daha bu sözünü hatırlamıyorum. Evet, yani değerli izleyicilerimize yani. söyleyelim. Yani bir mühendis abimiz de şu anda <gülüyor> görüyor. O kadar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> öyle de, <gülüyor> öyle dedin ya abi. Abi sadece benim hani bir hani noktada duracağım. Hani demek ki saatlerce kullanıyor ve saatlerce program izleyebiliyor. Yani bizim semaveri sürekli Bundan izliyordur. Evet. İzlemesin. <gülüyor> öyle bir hüsnü zannedelim evet. <gülüyor> Yani yok ben e, mümkün olduğunca izlemeye çalışıyorum ama bazen şöyle oluyor evet. abi. Yani bu cevaplara alışkınız biz. Eve geliyorsunuz aşırı yorgunsunuz biraz bakıyorsunuz bazen bakıyorsunuz ama ondan sonra kafa gidiyor. Abi yok tırda diyoruz biz tırda dinleyeceksiniz. Ya tırda ha tırda. 4.5 saat abi. hiç durmadan yol gidiyorsunuz. Onlar hiçbir şey yapamazsınız abi çünkü Niye? dikkatiniz yolda abi. Yok abi kulak yani böyle yok, radyo onu, dinler onu gibi. Yasak, yasak mı radyo açmak? Yasak değil. Ha, ama yani siz... Açıp yanıma koyabilirim. E tamam öyle zaten. Ama e, şu sıkıntı var. Podcast. Dikkatinizi verirseniz o, ser, o kırmızı ışık var, yandaki araba var, öndeki araba var, arkadan gelen o çok tehlikeli. Abi otobana çıkacaksınız ondan sonra bir daha ışık ha, uzun ışık yok. Uzun otoban olursa öyle. Bizim ha. şehir içinde ha, o şehir sıkıntı. Içi, tamam. Şehir içi biraz ha, zor olur. Şehir içinde zaten şehir şehir de, de, de, de, de, de, 4,5 saat, saat bir şehir içi yok yani. Böyle çalıştım abi. 4,5 saat şehir içi. Hatta 6 saat çalıştım. Çünkü niye 7-8 tane müşteri vardı abi. Hepsini tek tek dolaştım yani. Tır hepsine gidiyor mu? Onun belli Tabii bir yeri yok mu? Oradan gelip bazı oraya. yerlere giremiyor yok, ama. Bizim depodan Mesela... mal alıyorum. Gidiyorum işte şu müşteriye gidiyorum. Öbür müşteriye gidiyorum. Öbürüne gidiyorum. O şekilde dolaşıp bitiriyorum ha. Yani buraya da oradan bitirip geldim ha. <gülüyor> bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. <gülüyor> <Ben> tırcılığın, <gülüyor> içine, <gülüyor> tırcılığın içine çıkamayacağız. Daha çok başka konu aslında daha güzel olur. Yani bu çünkü <gülüyor> aslında herkes kesin <gülüyor> şeydir. Ama ben e, daha çok... E, sizin söyleyeceğiniz o diğer şeyleri daha çok konuşmak daha güzel olur. Abi. İnşallah. Geliyoruz Çünkü abi. onları çok güzel şey yapıyorsunuz. Geliyoruz abi. geliyoruz. <gülüyor> abi <gülüyor> hizmetle nasıl ve ne zaman tanıştınız? Ne ya? Hizmetle nasıl ve ne zaman tanıştınız? Hizmetle ne zaman tanıştım hatırlamıyorum. O kadar küçüktüm. İçine doğdunuz yani. Ee, ne zaman tanıştım oydu yani. Çünkü ben e, abimden öğrendim. Abim daha önce Antep'te gitmişti. Bizim eve de gelip yani ben ilkokuldayken e, hep abim görüyordum eve geldiğinde işte sızıntı dergilerini görüyordum onlara bakıyordum. E, gerçi ilkokula başlayınca kadar zaten e, Türkçe bilmiyorduk abi. Hı hı. Biz Türkçe bilmiyorduk. E, okula gittikten sonra Türkçe öğrendim abi. Evet. O bölgede ya, çok yabancı dil, şey. yabancı dile yatkınlığınız oradan <gülüyor> geliyor ya. Yani. E, ve her gittiğim yerde de zaten şey belli olmaz. Derler ki sen hangi şehre aitsin derler. Hı hı. Adıyaman'da kaldım dediler ki ya sen buralı değilsin neresin dediler. Yok dedim Adıyamanlıyım
O anda hatırladım oydu yani. Ondan sonra zaten e, ilkokuldan sonra da e, Antep'e gittim. Yurtlarda kaldım. E, i̇şte hep öyle öyle geldi abi. Bugüne kadar. Evet. Abi kurbanı yani. <gülüyor> öyle diyelim. Çok şükür. Mem- memnun <gülüyor> Allah çok şükür. <gülüyor> Yok, sürü yapayım ya o kurbanlık bazen memnuniyetle karşılanıyor. Abi. Allah binlerce şükür. Evet. Elhamdülillah. Çok şükür abi. <gülüyor> abi genelde bu soruya bir ikinci hani eko soru olarak hani hizmete aktif bir şekilde ne zaman? Aktif hani... olarak da yani ben orta birde. Ee, artık kaç yaşında bilmiyorum. 6-7 yaşında yok. Orta birse orta bir de nasıl bir vazife aldınız abi? 12-13. 11-12 yaşındaydım. Hatta bir sene erken başlamıştım. Bölge çiğ köfte cismiydiniz. Yani <gülüyor> nasıl o, orta bir de nasıl bir vazife aldınız abi? Vazife olarak değil. Ya yani aktif olarak hani. Ha, aktif vazife olarak mı? Yani Yoksa vazife... e, öğrencilik dahil mi? Yani ne zaman anlayıp da benimsediğiniz hizmeti? Ben orta birde anlayıp benimsedim, benimsedim abi. Nasıl onu Cevap anlatayım? Aynı değişmedi. <gülüyor> değişmedi çünkü şöyle Doğru anlatayım. Doğru anlamış yani. Doğru anlamış evet. ee, en çok hoşuma giden tarafı şuydu. Ben yurtta ilk kalmaya başladığımda yaklaşık 3-4 ay sonra bize Hoca Efendi'nin vaazlarını seyrettiriyorlardı. Hafta sonu bazen 2 haftada bir. Ben mesela bizim belletme abimiz onu seyrettiriyordu. Ve ben dinlediğimde o kadar çok hoşuma gidiyordu ki bazen uyukluyordum. O ayrı mesela çocukluk şeyle. <gülüyor> Ama daha sonra, abi, <gülüyor> daha sonra kendim izlemeye başladım. O video kasetten gidiyordum kendim izliyordum. He. Yani gidiyordum boşta oturup izliyordum. Ondan sonra e, aldım Hoca Efendi kitaplarını okumaya başladım. Özellikle Sonsuz Nur'dan başladı. Abi sizi o kasetlerle çeken şey neydi abi? Yani Hoca Efendi'nin o şey ben çok hoşuma gitti. Yani o bir bağlayıcı insanı bağlıyordu. Yani gerçekten insanın e, içinden gelerek. Şimdi ben mesela bazen bir insan görürüm. Bir şirket sahibini görürsünüz. Ama şirket sahibi şirkete sahiplenmez. Yani bırakır gider işte nasıl olsa iş gidiyor der. Ama Hoca Efendi'nin öyle bir özelliği yok. Ve ben bunu da orta birde nasıl olduysa anladım. Direkt beni kendine çekti. Ve ben sahabe hayatını da Hoca Efendi'den öğrendim. Hı hı. Sahabe hayatını ben orta birde 3 e, yıl boyunca her gün her gün o sahabe hayatını okuyordum. Sonsuzluğunu okuyordum, vaazlarını dinliyordum. E, İmatik'te okuduğum zamanlar bile e, orta 3 müydü? Lise 1'de özür diliyorum. Sahabe hayatı yarışmalarını ben o Hoca Efendi kitaplarından okudum. Hoca Efendi'den öğrendim, sahabe hayatıyla girdim ve çok da başarılı olmuştuk o zamanlar yani. Ve o günden beri ben Hoca Efendi'ye karşı o şeyim sürekli devam etti yani çok. Ha şunu da ilave edeyim özür dilerim. Ben e, kendimi direkt Hoca Efendi'ye bağladım. Hı hı. Örnek şahsiyet olarak o günden sonra hiç aracı koymadım. Ha ben Hoca Efendi'yle birebir görüşmedim. Hoca Efendi'nin olduğu ortamda bulunmadım. Hoca Efendi'nin olduğu yere yakın yere de gelmedim. Ama ben onu hiç şey yapmadım, düşünmedim. Yani niye olmadı, niye şey. Ben tamamen ya, kendimi... O bağlama işini nasıl yaptınız abi? Bağlılığını yukarıdan yaptım. <gülüyor> Manevi <gülüyor> yukarıdan yaptım. Manevi <gülüyor> alemde o zaman görüştünüz. Yok, yani o direkt öyle bir şeyimiz yok abi. Yani böyle ki hani diyelim bu işler bir şöyle alemde görüştük. Öyle bir özelliğimiz yok abi. Çok basit bir insan. Estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah. <gülüyor> İlk izlediğiniz vaazı hatırlıyor musunuz? Niye abi? İlk izlediğiniz vaaz. Hoca Efendi ilk tanıdığınız. Şadırvan iki vaazıydı Maşallah. <gülüyor> Tesirinde nasıl kalmış <gülüyor> görüyor mu? Şadırvan <gülüyor> iki vaaz alınca e, çok etkili bir vaaz. Evet. E, özellikle en son kısmı biraz da bilmiyorum ileride bakarsan ne söyledim anlarsınız da belki. O son kısımda çok vurgulayıcı konuşuyordu. Belki günümüzde bile günümüzde bile anlatan olayları anlatıyorlar. Neredeyse. Ha o günlerden. Neredeyse yani direkt hani bugün anlatıyor değil ama o zamanki olayları Direkt anlattığı anlatıyor. yerler de var. Var var. Biz ya, dinlemişiz <gülüyor> ama üstünden <gülüyor> geçip <gülüyor> gitmişiz. <gülüyor> direkt <gülüyor> bugünleri böyle şey şey yani, yani neredeyse adres verecek kadar anlattığı yerler o de var da. O FKM sohbetinde anlatmış abi. Onda evet. şey yapmıştım. Sonradan tabii, bir de bir şey var abi. Sıkıntımız şu. Biz dinlediğimiz zaman diyoruz ki bana demiyor. E tabii biz hep, bana demiyor. Biz hep abi. öyle diyoruz. Hep bana demiyor. Başkalarını anlatıyor. E tabii o. Bana, Erdem Bey anlatıyordur bana. <gülüyor> biz hiç kendi üzerimize almıyoruz. Hala Yok. öyle yapıyoruz neyse evet, maalesef. maalesef. Nefise maalesef. o kadar ağır geliyor ki. Evet. <gülüyor> Keşke onu biraz ben, daha dikkat Benim ihtiyacım yok zaten gibi oluyor. Yani. Ben zaten ben, büyük adam. <gülüyor> Cennetlik görüyoruz yani neredeyse yani. <gülüyor> Halbuki insanın hiç kimsenin bir garanti yok abi. Belki biliyorsunuz 72 yaşında bir alim anlatırlar eskiden. Ee, adam alim 72 yaşında ve adam... İlim ehli yani. Hayatı boyunca da hep o ilim içinde geçmiş. Evet. Adam Gürcistan taraflarında bir e, bayana aşık oluyor ve dinden çıkıyor. 72 yıl boyunca sen dinde ilim e, erbabı olarak çalış, gayrete, dini içinde yaşa, ge- te geceler, teheccüde, karlık veya farklı farklı böyle fedakarlıklar yap. Ama 72'den sonra kaybet. Evet. Yani ben ondan dolayı her zaman bu korkuyla e, yaşıyorum. Allah her zaman diyor bizi imandan ayırmaz. Ama hakiki imandan ayırmaz. Amin. Göstermelik Amin. Amin. Evet. Bu akşam 
Yani i̇şte ka- kandil programı olsaydı tam kandillik olurdu. <gülüyor> abi nerede yaşıyorsunuz ve bölgenizin nesi meşhur? Memleketim mi? Yaşadığınız şu yer. An, şu anda mı? Şu an nerede yaşıyorsanız? Ya yani şu anda biz e, Paris'te yaşıyoruz. Hı hı. E, Paris'in 95 bölgesinde geçiyor zaten. E, ne meşhur? Ben daha o kadar ne meşhur olduğuna bakmadım <gülüyor> ama e, gördüğüm bir e, Paris'in içindeki bölgeler çok geziyorum ben her gün 91, 94, 93, 95 artı o 78 bölgesinde falan çok gidiyorum. Artık kenar şehirlere de gidiyorum. Ama 95 bölgesi e, tabi birkaç bölge hariç genel manada bir yeşilliğiyle çok hoşuma gidiyor abi. O yeşillik her tarafta var abi. Yok ya. abi 95 bir falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olay, e, <gülüyor> Olay tarafında 95 saniye daha var orada abi. 77'ye gelin abi. Bir gün bir 77'ye orayın görün Mot, yeşilliği. Mot tarafı değil mi abi? Mot tarafı Mot giderken. Ya, giderken. O, o 77 o çok, çok büyük. büyük. Orada fabrikalar çok var abi. Organize sanayi şeyler çok var o taraflarda. <gülüyor> Sizin gittiğiniz yani, yolları biliyor abi. Yani. <gülüyor> ben yeşilliğinden bahsediyorum abi. Bizim oralarda yeşil yani. 77'ye laf attırmam yani. Peki dikkatinizi çeken... Özel bir yer var mı? Bu kadar gezerken mesela şurası da çok güzelmiş, tam yaşanacak yermiş falan gibi. Abi ben e, şeye gitmiştim. Bove tarafında birkaç Bowie. köye gitmiştim. Bove Bowie yolu üzerinde diyeyim. Hatta hmm. 95'in hemen arkası. Daha 60, 60 bölgesi diye geçiyor orası bildiğim kadarla. Hı hı. Ya orada birkaç köye gittim. Ya yani köy resmen öyle özel lüks villa statüsü. Evet, köy evet, ama evet. köyler çok güzel yani zaten. Villa, yani, yani özel saraylar yani. sanki yani insanlar. Hı hı. Küçük saraylar. Şimdi köy deyince anlam evet, yani, yani, yani köy diyorsun ama yani anlamayabiliyorsun. Ben de köy diye gittim. <gülüyor> Ama gittim sokaklarına bakıyorsunuz o kadar güzel bir sokakları var. <gülüyor> Evlere Çiçekler, bakıyorsunuz hep sosyete şey böyle özel bakım yapmış. Evet. İnsanlar bakıyorsunuz insanlar da köy çok değil. Çok bakımlı bu Fransız evlerinin bahçeleri gerçekten evet, evet. çok bakımlı. Ben de köy köy köylü çocuğuyuz biz. biz de köy. <gülüyor> o köy bu köy değil abi. O, o, o, o köy değil. Evet. Yani herkese yani lütfen o köy bu köy değil yani. Hani bizim yaşadığım asıl bizim yaşadığımız yer köydü. Yani köy. Bunlar iki köy değil o zaman. Yani tabii böyle Bunlarki, böyle köy mü olur abi gözünü seveyim. Villa. Zaten villa diyorlar ya ben. Şey diye yabancı değil. <gülüyor> Bilaj. Bilaj. Bilaj. İşte onu, villa diyorum ben. Jeyi kaldırıyorum ha. Evet. Abi hangi takım? Takım? Hangi takım? Futbol takımı. Futbol, <gülüyor> basket, voley <gülüyor> ne istersiniz? Hangi abi takım? Biz e, Galatasaraylıyız. Oh. Biz derken. <gülüyor> Her, yani, genel manada konuşuyorum yani böyle çevremizdeki insanlardan bahsediyorum. Abi öyle değil mi? Yani Almanlar Ayrıca. olabilir yani. Siz, <gülüyor> ya fen, biz... Fenerliler abi Galatasaray denince zaten alınıyorlar. Allah şifa versin diyoruz biz onlara. <gülüyor> geçer inşallah zamanla geçer diyoruz. Ama saygımız sonsuz abi. Ha şu var mesela ben saygımız takım sonsuz. açarken bir cümleyle <gülüyor> kapatayım. <gülüyor> e, Galatasaray Fenerbahçe maçlarında Galatasaray yenilirse ben sesimi çıkarmıyorum ertesi gün. Susuyorum onlar konuşsun her sıkıntı yok yenmişler. Ama ertesi gün Galatasaray'ı kazandığı zaman ben ertesi gün konuşacağım. Bakıyorum ki bana konuşma fırsatı vermiyorlar. Ya arkadaş, biz ben yenildiğim zaman susuyorum. Hı hı. Sen yani ama sen de sus biraz ben konuşayım. Yok. <gülüyor> Fenerler böyle işte abi. Onu, <gülüyor> onu, onu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> Allah selamet versin abi. Amin. İyi olacak, iyi olacak inşallah. <gülüyor> abi en beğendiğiniz <gülüyor> film dizi falan da olabilir daha yani, farklı. Film izler misiniz? İzlediğiniz yani bir ben şey. Ben eski diziler çok izledim. Film, sinema filmi veya dizi. En beğendiğim e, film olarak yani ben çok ısrarla üst üste çok da izledim. Beşinci boyut vardı abi. E, biraz da orada ben daha çok ağırlık... Saman yolundaki beşinci boyut dizisi. Saman yolundaki beşinci boyut dizisi. Salih'le e, o, Salih'le dedenin, o dedenin muhabbeti. Maceraları. Çünkü orada sürekli ders veriyordu. Evet, evet. Risale dersinden bazen böyle kitaplarda anıntılar. Ve insan orada kendine çok güzel bir ders çıkarıyordu. Sohbet havasında ben seyrederdim abi. Evet. Ve çok da hoşuma gidiyordu abi. O ekipten birileri havaalanına geliyorlar. Polisin birisi bunları tanıyor ekip olarak durduruyor. Ya diyor siz ne yaptınız diyor ya bize falan. Bunlar şaşırıyorlar. Bir suç mu işledik ne oldu falan. Ya diyorum sizin yüzünüzden ne rüşvet alabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne bahşiş alıyor çocuğu hastalığını. Ne bahşiş alabiliyoruz. Ne hiçbir şey dedim. Ne mahvettiniz bizi falan. <gülüyor> ya orada bir de sorumluluk hatırlatıyor abi. Yani Ama... o... Çok güzeldi. Ben de izliyordum onları fırsat bulunca. Hoşuma da gidiyordu izlerken. Ama şöyle bir şey de vardı. Mutlaka orada yani kötülük yapan bir cezalandırılıyordu. Değil mi? Yani benim şey gördüğüm... O büyük buluşma. O büyük. Yok, büyük buluşmada hesaba çekiyorlar ama Aha. burada da ya başına bir şeyler ha, geliyordu. Tamam, başına yani, bir şey geliyordu. Yani, evet. yani bir dünyada bir cezasını çekiyordu. Yani belki yani o biraz bizi böyle şu motive süreçte ediyordu. de <gülüyor> motive ediyor ama şu süreçte de beklentiye sokmuş gibi bir durumda sanki oldu gibi. Böyle çok ciddi sıkıntı yaşayınca evet, yani tamam. bir yerde bir şey olacak falan gibi hani olmaya da biliyor bazen aslında. Ama biz e, bizim hatamız o. Sürekli bir beklentiyle evet, yaşadığımızdan evet. dolayı abi. Evet. 
O mu olması lazım? Beklentiyle aslında. yaşamak e, her zaman sıkıntıya sebep oluyor. Tam bir dermişle konuşuyoruz biliyor musun? Evet, o evet. kadar güzel dermişi cümleler kuruyor ki. Evet, <gülüyor> Hatta biz mi? <gülüyor> <gülüyor> biz, biz anlamadık. İşte hu diye başladık ya. <gülüyor> böyle konuşuyoruz. Abi siz başladınız. Ben estağfurullah diyorum. Ben basit bir insanım. Ben hayatımda öyle yaşadım. Bugün <gülüyor> Ta oradan da ben basit. Bir kulum. Abi, Şimdi bir kulum. ne diyeyim başka? Hangi cümle kullanıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ama arabanın da en büyüğünü kullanıyorsun abi. Gözünü seveyim. Ömer abi kitlemeyin konuğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> Yok çok abi. güzel böyle tam bir dervişle çok... sohbet ediyoruz e, gibi oldu. Hissettim Peki abi razı müzik olsun. olarak en sevdiğiniz müzik veya şiir? Abi ben normalde eskiden Türkü. halk müziği ve sanat müziği çok severdim. 2016'ya kadar. Oldu. İki, 2016'dan sonra da pop müzik dinlemeye başladım. <gülüyor> Hasta mı oldunuz? Ne oldu abi? <gülüyor> Gözünü seveyim. Onun özelliğini anlatacağım abi. <gülüyor> Buyurun abi yani orayı merak ettim şimdi. 2016'da ne oldu? İlginç bir kırılma noktası var. Çünkü ben orada özellikle onu anlatmak istiyorum. 2016 e, o filmden sonra darbe filminden sonra e, baktım ki olaylar çok farklı boyutlara geldi ve artık duygusal şeyine geçemem. Yani geçersem hmm. oturup ağlamam gerekiyor. Oturup kendimi strese sokmam gerekiyor. Ve ben de yaptığım tek şey buldum kendime. Dedim ki bu süreçte benim sağlıklı olmam lazım. Ayakta durmam lazım. Her ne olursa olsun inşallah kötü şeyler olmasın. Ama benim ayakta kalmam lazım. Hoca Efendi özellikle de bizden istediği şey, herkesin ayakta kalması lazım. Evet, evet. Ve ben bunu o gün kendime bir şey yaptım. Çok büyük sıkıntılar yaşadım, çok büyük problemler yaşadım. Ama ben kendime inanın e, o sıkıntının içinden çıktığımda açıyordum pop müziği, pop müzik dinliyordum. Niye? Vücut kıpır kıpır olsun, hiç evet. onu düşünmesin. <gülüyor> Düşünün ya. Yani daha da böyle bu Vallahi derdi böyle katlayacak, katmerleştirecek böyle bir arabesktir. Dinlerseniz e, duygusal ağır bir müzik dinlemeyeyim dediniz. Evet. Konserlerindekiler gibi insanın evet. kendi şey yapması lazım. O da çok tehlikeli bir şeye geçiyor. Evet. E, çünkü ben e, o günden sonra 3 yıl boyunca her gün sabah e, kapımın çalınıp beni götüreceklerini düşündüm. <gülüyor> Ve her gün ben çocuklarımla vedalaşarak uyuyordum. Evet. Evet. Yani. Ama ondan dolayı ben dedim ki... Ama ne çareyi olursunuz? popta bulmanız pop hani müzik çok güzeldir. <gülüyor> Hatta bir de rap müzik de dinledim abi. Yani düşündürmeyen değil mi? Böyle çok derin düşüncelere daldırmayan. Aynen abi. Ee, Biraz daha... Kafayı e, boşaltan. Şimdi abi bir müzik dinlersiniz. Yani arabesk olmasa bile sakinleştirici bir müzik bile olsa sizi sakinliğe götürüyor. Sakinliğe götürürken de yavaş yavaş sizi böyle evet. e, farklı bir duruma götürüyor. Ve üzüleceğiniz, strese gireceğiniz. O da biliyorsunuz insana en büyük sıkıntı abi. Hastalık, hastalığın en büyük başlangıcı derler. Ney? Stres. Evet. Şimdi tır kullanıyorsunuz. Bu şey devam etti mi abi? O pop, rap. Yok yani. şu anda onu yapmıyorum. <gülüyor> bir yere kadar. O, o duruma gelme durumu evet. olduysa Allah korusun. Allah düşünmesin yani. Allah Amin. mecbur etmesin. Amin. Hiçbir arkadaşımızı mecbur etmesin. Ama öyle bir durum olduğu zaman e, yapa, yapılacak en güzel şey ben çevremdeki insanlara da tavsiye ediyorum. Bazıları kızıyordu. Hatta eşim ilk başta bana kızdı abi. <gülüyor> ya diyorum bu kadar sıkıntı var işte şöyle oluyor böyle kayınvalidemi de kaybettim o da kanser oldu bu olaylardan sonra Allah kayınbiraderim etsin. içeride müebbet aldı. Yani bayağı bir sıkıntılar yaşadılar onlar. Evet. Ee, eşim bana dedi sen kalkmışsın pop müzik dinliyorsun. Bana kız <gülüyor> <gülüyor> Ama haklıydı yani o anda çünkü. Ama akıl sağlığı yapmamız lazım ya. Bir ben ona anda. izahını yapmamıştım. Evet. <gülüyor> Ama daha sonra dedim bizim ayakta kalmamız lazım. Ben oturup arabes dinleyip ağlaya da bilirim. Ama ağlasam ne kime fayda? Ne fayda? Evet. Bundan dolayı öyle bir şey var da yani sevdiğim müzik abi önce eskiden halk müziği, sanat müziği ve enstrümantal müzikler. Ama döndünüz mü ona tekrar? Sonra Dönmedi şu işte anda abi. bazen dinlerim ama kendime şeye getirmiyorum. Ee, sürekli müzik dinleme şeyimi bıraktım biraz az, azalttım abi. Anladım. Ha, şu anda çocuklarla birlikte bazen pop müzik dinliyoruz abi. <gülüyor> Peki şu an abi en dinlediğin şarkı hangisi? Pop, en hani, po- en popüler <gülüyor> En popüler müzik. Yok şu anda yani son dinlediğiniz... Bir pop Ç- müziği mi sormuştu? Çocuklarla pop dinliyor yani. yani. Çocuklarla bir şey vardı da şimdi ismini unuttum ya. En çok dinliyordum da şimdi aklıma geldi. Yardım alalım mı? <gülüyor> Yardım alalım. Hangisi de o arabada dinliyorduk ya çocuklarla. <gülüyor> ha? Ha, kara kedi. Kara kedi? Evet. Yani çocuklar çok seviyorlar. Ben Hangi güzel şarkıları pek bilmiyoruz. Evet. Serdar Ortaç. Serdar Ortaç söylüyor ama bir tane de bayan söylüyor. Ha doğru o yeni hit ee, geri geri çıktı. Girmiş Remiz Allah Erdem Bey bizi mi açıp etmedi ya o var ya. Hiçbir şey canlanmadı. Ben böyle abi dinliyorum ben kara kedi mara kedi. Kara kedi doğru sizin o zaman tam şah kitap şah kit olduğunuz zamanlara çıktığı için siz bilmezsiniz abi. <gülüyor> Benden çok sonra. <gülüyor> kara kedi. Hayırlısı. Ya çocuklarla dinlemek güzel oluyor abi. Onlar da böyle oynadığını Çocuklarla görüyorsunuz. yapılan her şey güzel oluyor. Onların oynadığını görüyorsunuz. Kesinlikle. Kıpır kıpır görüyorsunuz. O kadar Çocuk. mutlu oluyorsunuz ki. Ben bazen böyle e, kitabı açıyorum, fetva da <gülüyor> fetva dağıtıyorum. <gülüyor> Çocuklarla yapılacak her şey, her aktiviteye 
Yani yani hiç rahat, rahat olun. Ya bu süreçte ya. zaten çok ciddi bir Kesinlikle. baskı altındalar, sıkıntılar. Bir de dediğiniz gibi farklı e, sınırlamalarla veya bir şeylere zorlayarak onu katlamamak lazım Aynen. herhalde. Siz yani, de o düşünceyle. Zaten bak Han, Han, Han'ın kızımız şu anda karşımızda oturuyor. Evet. Şimdi o oraya gelene kadar garibimle zaten yani duymadığı, gör, hissetmediği bir evet. sürü yaşam, yaşanmışlığı var. Şimdi evet. kalkıp buraya geleceksin aman yapma ya bırak ya bırak. Bırak rahat etsin. Ben biraz. bazen serbest bırakıyorum. Bazen ee, değil her zaman bırak. Şöyle abi. <gülüyor> bazen diyor. Çünkü niye biliyor musunuz abi? Her zaman bıraktığın zaman çocuk doğru yanlışı anlamayabiliyor. Doğru yanlışı gösterdikten sonra. Ha işte onu diyorum. Ha, ondan tabii, sonra bırak. Tabii diyorsun. doğru yanlışı göstereceğiz. <gülüyor> ben de bilmez. Ölçüyü koydu. Aynen abi. abi. Yani geldi hadi <gülüyor> saldım çayıra mevlam gayrayı. <gülüyor> Ömer abi fetvanızı doğru düzenlemeniz gerekiyor. Ama fetvanın detayını sormadın. İşte ama verirken düzgün vermemiz gerekiyor. Çünkü burada hani seyirci kırpıp alabilir Tabii, bunu. Yani orayı şimdi... Yani tamam Ömer abi dedi ki ben çocuklara... Orayı kesseler de mi dağıtsalar şöyle bir şort gidiyorlar. Bir fetva olarak. hattı kurmayı <gülüyor> çalışıyoruz abi. İnşallah oraya <gülüyor> sorularınızı alırız. İnşallah. Dört çocuk var değil mi abi? Evet abi bizim dört çocuk var. Maşallah. Bir erkek, üç kız. Çocuklar buradalar beraber. Buradalar şu anda çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür. Ne güzel. Dört ne yıl güzel. bir ayrılığımız, ayrılığımız oldu. Dört yıl. Tabii üç yıla hmm. yakın e, şeydeydim. Irak'taydım. Sonra işte bir buçuk yıl gibi de buradaydı. Ondan sonra geldiler abi. Evet, elhamdülillah. Siz önce 3 yıl Türkiye'de mi kaldınız? O kapı çalınacak dediniz. 3 yıla yakın oradaydık. 3 yıl gaybet tarzı bir... 2019'a kadar oradaydık. Oldu. Sonra Kürdistan'a geçtiniz. Evet, evet. Orada devam ettiniz. Evet. Bir 2-3 yılda orada. Aynen. Gibi. Evet. evet. Uzun bir yolculuk. Uzun ve stresli ve meşakkatli ve ne olacağını bilmediniz bir hayatta. Ama çok şükür yani. Pop müzik dinleyip yani arabesk konuşmanız mı yani... <gülüyor> Yok benim konuştum arabes değil abi. <gülüyor> <gülüyor> Konuştuklarım e, gerçek gerçekler. Kendi gerçek yani. e, yaşadığım hayata evet. göre ben konuşmaya Rabbim çalışıyorum. bir daha yaşatmasın inşallah. Abi. İnşallah bütün bütün arkadaşlarımıza. Bence abi çok Aman. soğukkanlı yaklaşıyor yaşadıklarını abi. Arabes de değil aslında. Yani neyse o çok, evet, oldu evet. bitti yaşadık gibi çok bir yaklaşım var yani. Tevekkül dedim evet, ya tam evet. bir derviş şeyi var böyle Mesela abi de abi. yani. Dergahlardan falan hiç bulundunuz mu abi? Kendi evimdeki dergah. <gülüyor> <gülüyor> Evim dergah benim falan. <gülüyor> Çok güzel. Ben of. şöyle abi onu hani böyle bazen diyorsunuz aslında bu e, tamamen hizmetin bize kazandırdı özelliklere. Ben İmam Hatip'i okudum ama İmam Hatip'ten çok. E, ben İmam Hatip'te diyelim %10 öğrendim. Hizmet içerisinde kendi kendimi geliştirdim. Yani ve çeşitli sebeplerle, sohbet ortamlarıyla, kendim e, rehberlik ortamlarıyla kendimi hazırladım. Ve bundan dolayı ben e, baktım ki bir süre sonra ya bayağı bir kendimi geliştirmişim. Evet. Bir ilahiyatçı gibi kendimi geliştirmişim. Ve bu çok hoşuma gitti. Bunu yeni fark ettim. Ne zaman? Bundan 1-2 yıl önce fark ettim ki kendimi geliştirmişim gerçekten. Evet. Ee, ama hala çok istiyorum. Keşke o fırsatım olsaydı yani çok güzeldi abi. Ben diğer Ama onu sizin yolculuklarda yaşıyorum. ben bu dinleme konusunu bence, bence değerlendiririm. Bence de abi dinleyin ya. Yani. Yolda, ya tabii o şehir içinde uzun, belki zordur da. Uzun, yol, uzun yollarda. Ben yapıyorum. Tabii. Ben radyo cihanı açıyorum. Uzun yolda. <gülüyor> Yapıyormuş abi. abi. Biz de yap diye tavsiye ediyoruz zaten yapıyormuş. <gülüyor> Merih abi efendim. YouTube'da dinlenebilir yani sadece radyo Abi YouTube'da bazı sıkıntılar çünkü istediğiniz sıkıntı oluyor. seçiyorsunuz ya. Ee, Google Map'te kullandığım için haritaya kullandığım için ha. telefonda sürekli. Ama onun da çaresi var <gülüyor> yani öyle farklı programlar olabiliyor. Farklı. E, Denemedim. Ar- ar- Onu ben radyo cihanı açıyorum. Merih FM'i açıyorum. İkisi de aynı şeyi yapıyor abi. <gülüyor> Semaveri bir o, türlü. Ya, o internet o, gündemine sende. sokamıyoruz Ama abi. Şimdi ya. Ömer abinin aslında suç da sizde abi. Aha. Ben biraz suçlar yiyeyim. Bir de suçladı bir da. Yapayım abi. <gülüyor> Neymiş abi suçumuz? Bir ee, biraz aslında reklam yapmanız lazım abi. Abi reklam. Abi nasıl? Yani. Tamam abi. Nasıl abi? Söyleyin Şimdi abi. Şimdi mesela reklamı şu. <gülüyor> bir çevredeki insanlara bir ulaştırmak lazım bunu. Nasıl? Ömer abiden ben şunu beklerim. Bütün arkadaşlar da böyle bir atsın. Grubuna paylaşsın. Paylaşsın. Bu akşam sen mavi izlemenizi tavsiye ediyorum. Benim atıyorum abi siz. Demek ki bakmıyorsunuz. Bana Aynı gelmedi. Aynı Aynı grupta grupta ben kendim bakıyorum. Zaten kendiniz bakmazsınız. Ama yok. Yani <gülüyor> bir yerden. Değil de herhalde. Mesaj gelsin istiyor. Linki tıklayayım. Aa, Aa, link, link meselesi. Sen onu yapın abi. abi. Mesaj atmanız Çünkü değil mi abi? Önümüze gel düşmesi Aslında lazım. Aslında bunları abi. hakikaten demek ki böyle olmalı yani. Ne yapmıyoruz? Yoksa. Bence Ömer abi, abi korkuyor insanları sıkmamak için. Hani alt Kimse yok, yok abi. Hiç Kendimi sıkıntı yok. Kendimi anlatıyormuşum gibi. Yok yok abi. İşin içinde biz olduğumuz için onu yapmakta zorlanıyoruz. Kendimi anlatmaktan çok uzağım falan. Çok güzel olur abi. O zaman abi bir sonraki sorumuza geçelim. Tamam abi geçelim. Abi hizmet hayatınızda başınıza gelen çok ilginç olaylardan bir tanesini bizimle paylaşır mısınız? Genelde şey diyoruz. Ömer abi subhanallah diyecek şekilde olsun. Olay, başımıza gelen abi. olaylar derken ben çünkü çok, ol, çok abi sizi etkileyen burada ha, paylaşabileceğiniz sizin, evet. daha çok bir güzellik tabii ki. Evet. Ama böyle şaşırtıcı sizde bir iz bırakmış olan bir hadise. 
Yani ben genel manada hizmet içerisindekini bir normal karşıladım. Hiç Ç- böyle şey abiler böyle yapıyorlar biliyor musun? Ee, genel anlamda zaten yok, yok, şunu, <gülüyor> hizmette olmak zaten çok <gülüyor> evet <gülüyor> şöyle. Başına çünkü bir ben e, çocukluğumdan beri hep aynı şeyleri yaşadım. Hizmet içerisinde sıradan bir şekilde böyle sırayla sırayla bir derece şeklinde sürekli yaşadım. E, yapılan şeyler e, basit değil. Hiçbiri basit değil. Ama hangisini seçeceğini düşünemiyorsun. Ya ben evet. aklımda şunu tutayım. İşte birisi sorduğunda bunu cevap vereyim diye tutamıyorsun. Ama mesela ben şey anlatayım. Bir tane anlatayım abi. Tamam. Mesela bir kampta bir tamam. şey olmuştu. Bir gemi bir şey yaşamışsınız. Aslında o cümleleri kaç tane o gelmesi abi. için İki tane anlatacağım. Abi ikiye çıktı üç de olabilir. Yok. Bakın o da gelirse. Orta okul <gülüyor> ben girmiş bu işin içine. <gülüyor> evet. Bu yaşa kadar oldu. Hikaye evet. doludur orası. İşte hangisini seçeyim diye zaten. Onda Benim en çok etkilendim abi. Ee, Yakut Sandayken ben bunu yaşadım. Ee, orada ben yurtta belletmenlik yapıyordum. Yakutistan'a belletmenlik yapmaya Tabii, gittiniz. Kolejde. Ben üniversite Hı-hı. okudum. Kolejde de. Sen ne ara Türkiye'de gittim. yaşadın abi? Gözünü seveyim. Abi her zaman yok. Yaşadık abi. <gülüyor> bir oraya gidiyorduk. Bir oraya yaşadık. Maşallah ara ara ya, Türkiye'de Allah. yaşıyorduk abi. Seyahat ya Resulallah diyenlerden. <gülüyor> ee, orada ben yurtta belletmenlik yapıyordum. Bir gün akşam vaktiydi. Öğretmen arkadaşlar da bazen yurtta kalıyordu. Bekar olanlar vardı. Onlar geliyordu. Bir öğretmen arkadaşın kıvrandığını gördüm akşam vaktiydi artık. Yani o kadar kıvranıyordu ki karın ağrısıyla. Yani o, o zaman da bir telefon doğru düz yok. Kimsenin cep telefonu yok. 99 yılından bahsediyorum. O zaman gitmiştim. Yani cep telefonu veya işte teknoloji veya işte hani şuraya hemen hastaneye götür şunu getir falan. Öyle doğru düz bir şey yoktu. Bir de e, o zaman yaşanan şey de geceleri eksi 50, eksi 60 evet. 65'e kadar düşen bir hava evet, şeyi. Evet. Şimdi orada ben o öğretmen arkadaşı gördüm. O kadar çok etkilendim ki bu adam burada ne iş var? O adam Boğaziçi mezunu. Evet. Türkiye'de kalsaydı belki o adam Türkiye'de en üst holdinglerde çok rahatlı işi bulabilirdi. Ki babası zaten daha önce de ona demiş yani. Gitme işte şuraları götürelim falan. Ama o adamın bir öğretmenlik için orada yaşadı ve o karın ağrısıyla belki kaç saat boyunca kıvrandı, belki ağrı kesiciyle geçiştirdi vesaire. Evet. O, o gün ben yani şu anda bile hemen deyince bakın ilk belki birkaç saniye durdum ama hemen ilk başta o aklıma geldi. Evet. Yani insan öyle ee, düşünce. O çok etkileyici bir şey yani insanın e, yaşaması gereken e, hatta yaşamaz demeyeyim insanın görmesi. Evet. Bunu göreceksin. Sadece anlatmakla da değil abi. Ve aslında şunu da biliyorum. Türkiye'deki insanların yüzde doksanı bu insanların yaşadıklarını gördüler. Evet. Duymadılar. Bire bir gördüler. Ama şeytan onlara onu kabul ettirmedi. Nasıl ki Ebu Cehil kabul etmiyordu. O da kabul etmiyor. Doğru ama diyor kabul etmiyorum diyor. Evet. Yani ondan dolayı o arkadaşların o, şeyini o. beni çok etkilemişti abi. O arkadaşın yaşadı yani. Orada bir de şey ölçüsü var diyor. Sen değil diyor. Sen iyisin. Evet, evet ha, sen, sen, sen. Herkes öyle diyor. Herke, evet. Kim Vallahi arkadaş bu kötü diyorsun. kim? <gülüyor> Aynı cümleyi kullandık abi. Bu kötü kim? <gülüyor> yani kime zorlasın? Yani sen iyisin. Sen, o sen değilsin. E, kim? İşte o da aslında dezenformasyonu gösteriyor abi. Çok ciddi bir böyle anti propaganda var. İnsanlar ister istemez etkileniyorlar ondan. Ya şu şöyleymiş, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar, bunu yapacaklarmış gibi. Evet. Ondan etkileniyor. Görmese bile, yani gözde görülür bir şey olmasa bile o kafada bir iz bırakıyor maalesef. Yani. Aslında biraz da kabul etmek istiyor abi. Ben bazen öyle görüyorum. Yani kendi, kendi kalbinden de öyle kabul etmek istiyorlar. Hı, o kolaya mı kaçıyor biraz? Kolayına kaçıyor. Hı hı. Belki de şu anda e, bir tarafta... Vicdanını rahatlatıyor belki. Bir tane değil değil abi. Kendi bir tarafta göstermek için. Ama ikili yapıyorsun. bir diyalog da bu. Yani hani artık kimse yok. Sen, sen yanında konuşurken normal konuşuyor. Sıkıntı evet, yok. Evet, evet. Yani diyor, sen iyisin. Ömer abi dediği gibi. Sen iyisin. Sıkıntı yok. <gülüyor> Hatta siz hepiniz iyisiniz. Yani şu an ç- tanıdığım çevrendeki arkadaşlarla birlikte. Ama diyor onlar var ya onlar. O onlar kim? <gülüyor> Herkes onlar diyor. Soru o. Kim onlar? Onlar dedikleri de onların da aileleri veya çevresindeki komşuları. Onlar, onlar dostları, da onlara iyi Onlar diyor. da aynı diyor. <gülüyor> Sen iyisin diyor. Ama onlar. Evet. Bu, onlar bitmiyor abi. <gülüyor> evet. Arayıp i̇şte soruyoruz biz de onlar kim olduğunu. <gülüyor> yani yaşadığım e, en önemli şey oydu. Bir ikinci vardı sanki. İkinci de bir an önce konu bir daldım aslında. O anda bir anda unuttum abi. Abi üç tane evet. demiştik. Yok iki dedim abi. Üçe dedim çıkabilir de. dedik de. Üç, üç. İkinci üç. unuttum bir anda. O şu anda aklıma gelse yine hatırlar. Şey Kaç açalım. yıl kaldınız abi? Üç yıl mı kaldınız? Beş yıl kaldım abi. Beş yıl Yakutistan'da evet. mı sadece evet. kaldınız? İlk üç yıl hiç gelmedim Türkiye'ye. Üç yıl gittiniz ee, bir daha gelmediniz. Tam maddi, maddi sıkıntılar çoktu o zaman. Ee, çünkü abi sene kaç? 99'da gittim. 2004'te döndüm abi. Türkiye'de. Beş yıl. Beş yıl. Yani orada mesela öğretmen arkadaşlar çok az maaşla çalışıyorlardı. 
Biz böyle etmenlik yapıyorduk. Zaten bize maaş yoktu. Burs. Ee, yani. Burs bazen veriyorlardı, bazen hmm. vermiyorlardı. Yetişe, çünkü evet. e, öğretmenin maaşını veremiyorlardı aylarca. Aile, Kaç okul vardı sonra. orada? Bir okul mu vardı? Tabii kolej bir tane vardı. Hı-hı. O da daha sonra el değiştirdi. Yani Yakutistan en son şey değil mi? Yani ondan sonra... Yok abi. Zaten e, Sibirya ince. bölgesi diye geçiyor. Evet. Yakutistan e, o tarafın başkenti. Evet. Yoksa hani yukarılar doğru birkaç tane daha şehir var. Tiksi diye bir şehir var. Kuzey Buz Denizi'nin tam dibinde. Evet. Orası eksi 70 derece, eksi 75'e kadar Allah. düşüyor abi. Daha bilmiyorum belki de fazla da olabilir. Siz en son eksi kaçı gördünüz abi? Ben orada en son hatırladım e, gece olarak... Ya 60 mi 61 mi 62 yani ama yaşamadım dışarı çıkmadım o saatte çünkü Şimdi Paris tehlikeli. soğuk desem abi bana bir yer yer git Allah aşkına. <gülüyor> Bu arabalar falan herhalde kapatılmıyor sürekli çalışıyor, değil mi? Sürekli, sürekli çalışıyor, çalışıyor kışın sürekli öyle. Sürekli çalışmıyor yani dışarıda bakarsınız bütün arabalar çalışır. Adam işte mağazaya girer çıkar bir yere gider çıkar e, araba sürekli çalışır abi. Çünkü kapatırsa o araba orada kalır. Evet. Eksi 65 diyor. Yani i̇nanılmaz buzdolabı. Gece öyle. Çok güçlü bir buzdolabı. Ben eksi 52 yani. derecede mesela şehir içinde biz bir saat bir şey vardı. Yakut bir arkadaş vardı. Onunla birlikte müzeleri dolaştık gezdik. Eksi 52 derece. Yani üniversitede bizim ders boştu. Hadi çıkıp gezelim dedik. O da dedi ki müzeleri gezelim. Yani dedi. güneşli bir hava falan. Güneş, güneş yoktu artık. <gülüyor> <değil mi>? Güneş <gülüyor> yok. <gülüyor> o vakit konusu nasıl orada? Hani Kışın geç... çok güzel abi. Hele oruç çok mükemmel oluyor abi. 2 saat oruç e, falan batıyor. 5 saat falan oruç diyorsunuz abi. Yani 3'te 4, 3'te falan <gülüyor> Ondan abi. Sonra... Ee, şöyle abi saat 10'da aydınlanıyordur. Biz 8'de dersimiz başlıyordu mesela. 7.30'da kahvaltımızı yapıp derse giriyorduk. 3'te ee, de dersimiz bitiyordu. Zaten çıktığımızda iftar Sor olmuş oluyordu. 2 gibi iftar oluyor. <gülüyor> oh mis gibi oruç. Güzel. Güzel. Ama bir de yazı düşündü abi. Onun yazı var abi. Yazı, var. yazı nasıl abi? Yazı mesela biz Tam orada e, akşam saat 11.30 gibi akşam oluyor. Akşam, akşam namazı Güneş batıyor yani. yani. Batıyor da çıkıyor hemen. Tabi. Biz selam veriyoruz çıkıyor çıkıyor hemen. Abi. Hemen savur yapmanız lazım. Yani o anda bir bir saat gibi güneş bir mi bir buçuk saat tam hatırlamıyorum. Güneş batıyor ama tam böyle karanlık çöküyor. Evet. Ben mesela evet. hatta denemek için yaptım. Balkona çıktım o saatte dışarıda kitap okudum abi. Aydınlık yani. Yetiyor yani. Tabii tabii. Bu güneşin batmış hali orada. Tabii. Orada aslında <gülüyor> yatsı namazının vakti teknik olarak hani bizim yani aslında girmiyor gibi girmemiş oluyor normalde. Evet yani. ama, Özellikleri olarak. Tabii, yani. Ama biz normalde yine o saat işte. akşam okuyorduk. Arkasında bir saat sonra da. Kaç yatsın. saat oruç tutuyordunuz onu? onu Yazın tutmuyorduk abi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya. Yazın. yazın mesela Hayır, biz bu, orada değildik. Bu benim kitabımda yok. <gülüyor> yok yazın yani, ben orada değildim abi. Fırsat olmadı anlamında. Tabii, orada, ama üç yani. sene gitmemiştiniz. Başka yere mi gittiniz? Ha şu üç sene getirdim. Başka yere gittiniz yani. Yakışanda kaldım. Ama yazları işte Ramazan. Yok yazın Ramazan. O Denk zaman kışın da. O sıra doğru 20 sene önce ya. Tabii. <gülüyor> 20 Şubat sene ayında. O zaman, o zaman Şubat. <gülüyor> doğru. Şubat ayında. Doğru hiç o yaz denk gelmemiş ki. Hiç yaz abi. denk gelmedi. Tüm. Ya adam. <gülüyor> Gelseydi o zaman farklı bir derviş olurdu. Bahsettiğiniz <gülüyor> <gülüyor> derviş şeyine. Gerçekten derviş. <gülüyor> Herhalde e, yani 23 saat mi? 22 mi? 22 saat. En az 20 yani saat. 22 yani. saat küsür yani. Öyle 20, şey evet. Sağlam oruç. <gülüyor> Ama 5 saatten sonra yani... Beş saat de abi gözünü sevmiş şimdi. Artık. Yani o, o da bir lütuf da abi ne diyeyim bana lütuf o saat o zamana denk geldi ne yapayım? Yani lütuftan kaçacak mıyız? Yok canım <gülüyor> zaten Yakut Yakut sana kadar kaçmışsınız abi daha nereye kaçacağım ondan yok arası buz olun. <gülüyor> abi o ikinci hatıra geldi mi aklınıza yoksa? Belki bir son sorudan sonra, sonra bir daha şey döneriz. Gelmedi ama yine sorunuzu sorun abi o gelirse ben ilave yaparım abi. Abi son sorumuz Selim abi sizin için ne ifade ediyor? Veya ne ifade etti? Evet. <gülüyor> Aslında e, şu var. Mesela e, çok farklı cümleler var. Herkesin çok farklı cümleleri vardır. E, bu bir e, çok büyük bir abi getirsiniz abi. Adam gelir güzel bir şekilde çok güzel sohbet yapar. İçinden sadece bir cümle alırsınız. O size yeter. Şimdi semaver de e, muhabbet ortamının içerisinde bazen farkında olmadan bir ağzından bir cümle çıkarır. Evet. Sonra bakarsanız ki aslında Aa, o ne güzel cümleymiş. Çözmeye çalışıyor mahalle. Hiç, hiç halim aslında hiç halim değil. Hiç benden böyle bir şey çıkmazdı. Ama soru sorandan da kaynaklanıyor olabilir. Ee, i̇kincisi de bakalım bazen, nereye bağlanacak. Ortamı ortamı e, toparlayan, ortamı teşvik eden e, kişilerin so- bakışları, düşünceleri veya ilave cümleleriyle insan bazen çok güzel cümleler çıkarabiliyor. Ve bu semaverin içerisinde de ben muhabbet ortamında çok güzel cümleler görüyorum. Bu, bu çok güzel bir bağlayıcı özelliği var. Yani burayla ilgili ne tahmin ediyordunuz, ne buldunuz, nasıl buldunuz? Yani stüdyo hep aynı görünüyor abi. 
Ben dışarıdan şey, bakınca hep aynı. Bakınca. Ama biz çok değiştirdik, yer değiştirdik. De. İşte Şu yer değiştirmişsiniz ama e, şey aynı görünüyor abi. Evet. Format aynı değişmemiş. Belli bir standart var. Yani şey... Ceket değiştirdi bu arada <gülüyor> geçen hafta. <gülüyor> Ömer abi artık farklı bir şeye geçiyor abi o zaman. Evet. Şey... Ayrı bir faza geçti şimdi. Yani. <gülüyor> şimdi evet. eskiden e, program sonucuları dikkatimi çekiyordu. Hep beyaz elbise giyiyordu. Tabii beyaz takım elbise giyiyorlardı. Ya diyorum bu adam dışarıda bu beyaz elbise giyebiliyor mu acaba hiç? Yok. Hiç giymez belki. Yok. Ama o programda onu Tabii. giyiyor. Ekran Bunu çocukken öyle düşünüyordum. Ya bu niye giyiyorsun? Yani beyaz niye giyiyorsun kardeşim? Siyah elbise giy, çık işte normal veya gri al veya lacivert neyse. Ya siz böyle değil mi? Evden çık, yani çıkarken. Yani işte normal bir şekilde çık. <gülüyor> Ama yani o kadar değil abi. <gülüyor> yani o bir kadar renk, değil diyor. renk olarak manasında. Allah Allah. Şimdi sonra baktım ki insanlar program yaparken o renk tercihi bazı güzel şeylere de sebep olabiliyor yani. Mesela adam bakıyor, aa diyor ne güzel gelmişsin diyor. Dışarıda görse öyle demez abi. Hmm. <gülüyor> Şimdi Ömer abi de yaş yaşıyorum artık böyle farklı bir formata geçecek yani bir üst. Ömer abi abi, abi, yüzümüz abi yani. burada ben şunu anlıyorum. Ben çözemiyorum renk, biliyor musun? Semaverle ilgili ne diyecek? Abi, <gülüyor> ben şuradan şunu anlıyorum. Demek istiyor ki diğer programlarda insanlar hazırlanıp böyle sanki kendi kendi, hani kendi gibi çıkmıyor ha, ha, programa. Için, evet, siz Semaver, için. Hani siz abiler nasılsanız o şekilde muhabbet yapıyorsunuz. Evet, Benim şey. anladığım bu. O güzel abi. Vallahi sen çözdün o. Çok güzel söyledin. Ben sıradan Türkçe muhabbetle. Ben Türkçe'mi tekrar sorgulayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Derdem Türkçesi benden iyi. Sıradan <gülüyor> muhabbetlerde çok güzel şeyler çıkarıyor abi. Allah razı olsun. İstem dışı olduğu için farkında olmadan bir anda çıkarıyorsunuz. Aslında o çok güzel şeyler sebep olabiliyor yani. Bence çok güzel bir söyleşi oldu. Yani... <gülüyor> e- Bilmiyorum e, ne derler. Ömer abi bir şey diyemedi. Bir şey de diyemedim. <gülüyor> Bari Spanallah diye. <gülüyor> Spanallah birazca söyleyemedim çünkü. Evet abi. Evet. Hikayeyi galiba. Abi abi artık, artık bir dahaki sefere falan. Demek ki nasip değilmiş abi ne diyelim. <gülüyor> Biz, evet o hikaye. Başka o çıkmaması gerekiyormuş. O çıkmaması <gülüyor> gerekiyormuş demek, demek ki. Demek ki söylenmemesi gerekiyormuş bilmiyorum. <gülüyor> Nasiptir abi. Eyvallah abi. Ha, dervişler gibi ona da eyvallah. Biz de diyelim abi eyvallah. <gülüyor> abi çok teşekkür ederiz <gülüyor> katıldığınız teşekkür için. Evet. Allah razı olsun Geldiniz. sizlerden de. Kırmadınız Bazen güzel bizi. muhabbetler çok hoşuma gidiyor böyle ortam evet. muhabbeti. Bazen e, bir yerde oturursunuz, arkadaş ortamda oturursunuz, istediğinizi konuşamayabilirsiniz. E, çok farklı ortamlarda oturursunuz, istediğiniz gibi konuşamayabilirsiniz yine. Ama böyle hani diyorsunuz bir araya geleceğiz, biz bir arada konuşalım, muhabbet edelim. Ve kendinizi ona göre hazırlıyorsun. Önceden hazırlık değil. Muhabbet hazırla. <gülüyor> Muhabbete Muhabbet o anda olmalı abi ya. İşte. Muhabbetin hani bir hazırlığı bilmiyorum gel şu konuyu muhabbet yani öyle biraz zor olur. Muhabbet evet, o anda. Tabii. İçinden o geldiği gibi. Bir şey ya, bu sunum sohbet. Hani evet. Şimdi bir zaten önce hazırlık olsa bu biraz evet. da bana göre sohbete kaçıyor abi. Evet, evet. <gülüyor> evet tabii. <gülüyor> sohbet gibi oluyor yani öyle diye. Biz sizi sohbete değil evet. muhabbeti çağırdık değil mi abi? En güzel abi bu Tamam, çok abi. hoş oluyor. Gaye hasıl oldu. Evet. Keşke yani. aslında bazen diyorum bütün programlarda böyle şeyler olsa. Yani önceden hazırlık değil de sıradan. Oldu. Hocam ben sana şu soruyu soracağım ne diyorsun? Hı-hı. Önceden şu soruyu sor değil de ben sana Hı-hı. şu soruyu soracağım ne diyorsun? Ama işte hoca kitaba bakıp gelmeli ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> bilmemek de, farklı bilmemek de sıkıntı değil. Bilmemek sıkıntı değil. Yok. Ben hocayım. Evet bana soru sordu. Kardeş onu bilmiyorum. İstersen başka zaman sana bunun şeyini öğreneyim getirip vereyim. Bilmiyorum da... Bilmiyorum çok önemli abi. De, Ablerim sadece ben şey hatırlatayım izleyicilerimize. Bu güzel muhabbetleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Yani yayını beğenmeyi unutmuyorsunuz tabii ki. Evet. Bir de bu programları bu olsun, bu sohbet olsun veya kanalımızdaki diğer yani programları izleyen arkadaşları da arkadaşlarınızla paylaşın. Evet ya, yani şöyle bir paylaşım yani. Bu, bu linki şimdi bir 10 arkadaşınıza yollayın. Hani şey yapın hani Bak çok güzel bir muhabbet vardı. Ya çok güzel bir kanal var. Ya buraya abone olun. Bir izle bir bak. Abi geçen bir hani bu, bunu bu şekilde söylüyorum yayının bir tanesini canlı yayında. Arkadaş hani linki bana atıyor. <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ona da razıyız. Yani bir gayreti içinde. Ona Hatta da razıyız. Şöyle dur, bir grup vardır. Herkese göndermiştir. Doğru. Arada sen de varsın. Kıçık kılına bana attı. <gülüyor> <gülüyor> Ama elhamdülillah dinliyor ve yaptı ya yine de. Ama şimdi Mehmet abinin şu anlattığı güzel şeyleri. Semaver olmasa biraz nerede kendi hizmet edelim onda <gülüyor> Semaver olmasa nerede bulacaklar nerede nereden size? izleyecekler İşte onda ben diyorum ya abi siz paylaşacaksınız izleyin Abi gel Ömer abi, abi. bundan Bence sonra şöyle abi, atmasanız abi Erdem abi ben Kendim şöyle bir şey söyleyeyim <gülüyor> Ömer abi mesela diyelim benim numarası benim numaram ondan var Hemen linki atacak bu haftaki şeyimizi arkadaşlarınıza paylaşın izlemeyi bütün tavsiye rehberi edin. göndereceksiniz abi Gönderin abi herkes Cuma günleri böyle öğlen ha. Cuma'dan sonra Tamam. Herkese göndereceksin. Bekliyoruz tamam. abi. Tamam abi. Ama sizden evet. de 10 kişiye. 
benden 20 kişi olsun. Hiç tamam. sıkıntı yok. <gülüyor> tamam. tamam abi sözünü aldıktan yani paylaşmak sonra... zor bir şey değil abi. Hiç zor değil. Aslında zor olan bunu yapmak, hazırlamak. Tamam. Bu kadar ekip hazırlanıyorsunuz, bu kadar şey yapıyorsunuz. Tamam. Bari çok güzel faydası olsun. Insanlar. Eyvallah Hüsnü Hanım. Allah'ım. Allah. <gülüyor> Abilerim <gülüyor> gelecek <gülüyor> cuma günü inşallah. Semaver ekranlarında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha, <laughs> ha,